ഹമ്മദുല്ലാഹിറബിലാലമീൻ <tuh> وتوضحهما اشكل علينا انك على كل شيء قدير الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي يدركني يا حبيب الله بهمان رايا مؤمنين علي الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്ത് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് തരട്ടെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കബറിടം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ എന്നാമുഖമായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതി പീഠത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവത്തിൻ്റെ മറവിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള സഹോദരിമാരെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് മഹാന്മാരായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉലമ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ നിലപാട് സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മഹാന്മാരായ സുഹാബ് ചെറുതിയാഹു അനുഹും എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ നബി വചനം അവിടുത്തെ വചനം എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ തടയരുത് എന്ന ദീർഘമായ ഒരു ഹദീസിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ലേ ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കവലകളിലൂടെ പ്രസംഗിച്ചു നടക്കുന്നവർ ആ ഹദീസിന്റെ തന്നെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരാമർശത്തെ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീടുകളാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമസ്കാരം നടക്കേണ്ടത് അതിനേറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അവരുടെ വീടുകളുടെ ഉൾഭാഗമാണ് എന്ന് ആ ഹദീസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് അവർക്ക് നല്ലത് എന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് നല്ലതല്ലാത്ത പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള നമസ്കാരത്തിന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മഹാന്മാരായ അയ്മത്ത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സുനജമായത്തിന്റെ ഉലമ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അവരുടെ വീടുകളുടെ അകത്തളങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം ശരിയത്ത് പറഞ്ഞ എല്ലാ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ അവരെ തടയേണ്ട കാര്യവുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് ജുമാഴത്തിന്റെ നിലപാട് ശരിയത്ത് പറയുന്ന ചില ഉപാധികളുണ്ട് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ആ നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടെ ഒരു പെണ്ണിന് പള്ളിയിൽ പോകാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ തടയരുത് എന്നാണ് മഹാനായ ഇമാമുന അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് 
خرجت إلى شهود جمعة ولا إلى جماعة غيرها في ليل أو نهار ولا إلى مسجد قبا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل دبار يماري لند ورالوم خرجت إلى شهود جمعة ولا إلى جماعة ورجمعة إلو ألنجي لأدنجي لمر جماعة إلو بانقد كان بويدا يعني أنا ريلا يعني نارا أنا براي الند عالم قريش يملا طباق الأرض علما بومي مجوان وفتنان برجري بيتش مهان نال مذهبيل اتوم بردان بترو مذهبين نه ترتون غدو كنن إمام لوگان غنن ويشرودن آية پنددن مهان آية إمام نه شافعي رضي الله ونه وان براي الند پن نبي صلى الله عليه وسلم تنگل ودا بحار يماريل ورالوم جمعك و جمعتنو پنگد تداي سمبند تداي نان ريل لأ ولا إلى مسجد قباء أدو بول قباء پلليل پويدا يتوم نان ريل لأ وما أشك أنهن كن على خير إنكور سمشيو من لا أوران لوغت إتوم نل پننگل نغاري تل ور سمشيو من كل إمامنا شعفي تنگل دا واقعان إد لوغت إتوم نل پننگل وران كارنم أور أمهات المؤمنين أور رسول الله تنگل دا باري ماران يندرك لوغت إتوم نل پننگل نيان بشوسكن أوران پلليل پويدا إي ஒரு ஜுமாயில் ஜமாயத்தில் பங்காலிகளாய் தாயி நானரியில்ல வமா அலிம்து அகதம் மின் சலவில் முஸ்லிமீன அமர அகதம் மின் நிசாயிகி பிய்தியானி ஜுமாயத்தின் வலா ஜமாயத்தின் மில்லையிலின் நவுனகார் அது போல சலவு சாலிகிங்களாய பண்டிதன் மார் ஏதிங்கில முரால விருட பாரியையோட அவிருட பாரியமார ينن مهان آئي مامن الشافعي رضي الله تعالى نهو تنغل پڑی پکو غيان ادان مهان مار آيا علماء اند نلباد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى نهو اند باري عاتكا رضي الله وانها پلليل پوئي تندلو اند آن پنن چلالگل پرائي اند مرضي الله نهو اند باري عاتكا بيوي اور پلليل ایک پوگتت اند برتا وآي عمر اند ورود چود چپو لا تمنعو اما الله مساجد الله Ninggal orang bahari yang marah pelik ilan tu tadi erudu pelik ilik boga ane baru cody cial, angan cody kena pernah ninggal tadi erudu enan Rasulullah itu tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu yang tenggal beranjut chuladu. Aduh unde dene, boger itu ரயாத்ர சமையத்தான் மகிரி விஷா இந்த ஜமாயத்துகளிலான் இந்து கொண்டு லா யுரவின மினல் ஹதிஸ் இந்த கிதாபுகளில் காணாம் மினல் கலச் ஆயிருட்டின்ட மரவில் இது ஆனானோ பெண்ணானோ இந்த போலும் ஆலகல்கு திரிச்சரையான் பட்டாத்த நேரத்து அப்பிழானு போயிருந்தது அல்லாத பகலன்னும் போயிட Mahadiyah ayat itu kebiri itu tentang pria pertama hari pelik ini dengan nama skara yang kerjanya betul lek beri nama beri il, karena ada urut kunci kardi nulil maravil oleh ciren bahari itu luar kerana bohong ayat itu kebiri ia pergi turun gayaan ayat itu kebiri ia pergi turun gayaan turun dia urutnya ayat itu kebiri ini tiada teri cuit gayaan Subhanallah fasad zaman kalau mula anda musim ayat turun dia dengan beranjak Udgayan ayat ikhbi berdiri Allah wenha tanpa bertawa ayat marin udh peraya di perayaan marali Allah wenha agitte walay short ayat wedi udh tanpa buat lek jundu ayat ayat ikhbi bi bariya abade itu tanpa dini mumb angin ayat ikhbi bi buat lek jundu marin tanpa berdiri ind marin tanpa udh perayaan kalau mula anda musim ayat pui marin tanpa marali Allah hutta ayat anhu tanggal tanne peti cepani anid ayat ikhbi bi kene pelli ilpo gan udh tal periam illa ada agan Bahannya ayat Umar bin Al-Khattab berlalu Allah bin Nuzaidah nara beri ayat itu. Abu ini beriya pertama sahodran kala idan bahan mara ayat Sahabat ini dekai cepat. Pendengar borat orang dengan visi itu lum. Sri gal pelil pogun dengan visi itu lada kam munga amigal ayat sacheri dera udah nela badi dan. An nela badan innum bahan mara ayat sunnat jemaat ini dek ulama ubara yatna itu. Ada an sunnat jemaat ini dek nela badum adat dengnya. Pelil pogir dengan 
തൊണ്ടകയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് സുഹാബത്തിന്റെ നിലപാട് എന്ന് മഹാന്മാരായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു മുൻഗാമികളാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് ഒരു സഹോദരി വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുരുഷന്മാരെ പോലെയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരെ പോലെയല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പ്രാഥമികമായി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വീട് വിട്ടിറങ്ങാവൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ വീട് വിട്ടിറങ്ങാവൂ കാരണം ഖുർആൻ പറയുന്നത് പരലോകത്തും ഇഹലോകത്തും പെണ്ണിന്റെ ആസ്ഥാനം വീടാണ് എന്നാണ് രണ്ടു ലോകത്തും പെണ്ണിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീടാണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലുള്ള മനോഹരമായ തമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ തമ്പുകളിൽ സുശീലകളും സുന്ദരികളുമായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവർ ആ തമ്പുകളിൽ അവർക്കല്ലാഹു പ്രത്യേകമായി തയ്യാറ് ചെയ്ത വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നവരാണ് അവർ കണ്ടോ സ്വാലിഹാത്തുകളായ സജ്ജനങ്ങളായ സ്വർഗാവകാശികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നോടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അവർ അവരുടെ ഹൈമകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നവരാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സ്വാലിഹാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വിശേഷണവും അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ പരിപാടികളിലേക്കും അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന് നല്ലതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിതാണ് സൂറത്തു സോഫാച്ച നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വചനങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂല പറയുന്നത് ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് അവിടെയുണ്ട് ആകാശലോകത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരുടെ അരികിലുണ്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ നോട്ടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണവർ നോട്ടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണവർ അവർ അങ്ങനെ മൂടപ്പെട്ട മുട്ടകളെ പോലെയാണ് പുതിയപ്പെട്ട ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മുട്ടകളെ പോലെയാണ് അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സ്വാലിഹാത്തുകളായ പതിവ്രതകളായ സ്വർഗാവകാശികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും സ്വാലിഹാത്തുകളായ പെണ്ണിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീടാണ് അവൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് വീടാണ് സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിൽ അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം സാധാരണ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയട്ടെ അവർ പഴയകാല ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നത് പോലെ അവരങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് അവർക്കത് നല്ലതല്ല അവർ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കട്ടെ കൊടുത്ത് അച്ചടക്കത്തോടെ കഴിയട്ടെ അവർ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകരെയും വൈപ്പെടട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബിന് കസീർ അഹമ്മദ്ഹി അലഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം പെണ്ണുങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയണം പ്രത്യേകമായ ഒരു ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ആവശ്യങ്ങളില്ലാതെ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളോടും കൂടെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ബിഷർത്തിഹി എല്ലാ നിബന്ധനകളോടും കൂടെ എന്ന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മദ് അലഹിത്തങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ
ആ നിബന്ധനകൾ ഇന്ന് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ സഹോദരിമാർക്ക് നമസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പള്ളികൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പള്ളികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ നമ്മൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ റസൂൽഹി തങ്ങളുടെ ഹദീഫിന്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ റസൂൽഹി തങ്ങൾ പറയാണ് അവർ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അവർ പരിപൂർണമായി നല്ല വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ അവർ ധരിക്കാതെ മോശമായ വസ്ത്രധാരണ രീതിയോടെയാണ് അവർ പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ വെച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം ഹദീസുകൾ മഹാന്മാരായ ഉലമ എന്റെ സലഫുസാലിഹ്യങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണികളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണാതെ പോകരുത് എന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മഹാനായ മാമസലബീതങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽഹാബിന്റെ ആയച്ച് അവരുടെ മുഖം മക്കനെ നനഞ്ഞു കുതിരുന്നതുവരെ ആയുഷബീവി കരയുമായിരുന്നുവെന്ന് സയ്യിദുനാ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ സൗദബീവിയോട് തങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഭാര്യയാണ് സൗദബീവി ആ സൗദബീവിയോട് എന്തേ സൗദബീവിയെ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കൊന്നും പോകാത്തത് എന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു തവണ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഴ്ത്തമറുത്തു ഞാൻ ഒരു തവണ ഉമ്രയും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടക്കമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ ഞാനത് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മതി ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മഹതിയായ അവരെ പറ്റി ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അവർ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടേയില്ല അവരുടെ വീടിന്റെ വാതിലൂടെ ഇറക്കിയത് അവരുടെ ജനാസയാണ് അതിനു മുമ്പ് അവർ ആ വീടിലൂടെ ഹജ്ജിനും മുമ്പ്രക്കും പോകാനല്ലാതെ ഇറങ്ങാറില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാ സൃസൂർഹി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നിലപാട് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ നിലപാട് പാരമ്പര്യം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ പാരമ്പര്യത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യത്തെ മുഴുവനും തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നവർ മഹാന്മാരായ ഉലമ ഇനോട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപരാധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ വീട് വിട്ടിറങ്ങാവൂ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സഹോദരിമാർ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഭർത്താവോ മെഹ്റമോ ഉണ്ടാവണമെന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ മെഹ്റമ കൂടെ ഉണ്ടാകണം മെഹ്റമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരെ ആങ്ങള എന്ന് പറയും സഹോദരൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇളയപ്പാന്റെ മകൻ മുത്താപ്പാന്റെ മകൻ അതൊന്നും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടൂല അതൊന്നും മെഹ്റമല്ല അവരോട് കൂടെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമാണ് ഒരു പെണ്ണിന് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇളയപ്പാന്റെ മകന്റെ കൂടെ ഭർത്താവിന്റെ അഞ്ചന്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സഹോദരിമാർ ഇന്ന് പോകുന്നത് അതൊന്നും അവർക്ക് തെറ്റേ അല്ല അതൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമേ അല്ല ഭർത്താവിന്റെ അഞ്ചന്റെ കൂടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം ഇത്ര വലിയ കർശനമായി ഈ വിഷയം ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല സൂര്യ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരന്യ ആണും ഒരന്യ പെണ്ണും ഒറ്റക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചാൽ അവർ മനസ്സിൽ പോലും ഒന്നും കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പിശാജ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇടപെടുകയും അവരെ കൊണ്ട് അരുതാത്തത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വളരെ കർശനമായ കാർക്കശ്യത്തോടെയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളും ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് അള്ളാഹുവിലും മധ്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് പറ്റൂല്ല അവരുടെ മഹറമ കൂടെ ഇല്ലാതെ ആങ്ങളയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയോ ഭർത്താവോ കൂടെ ഇല്ലാതെ ഒരു രാവും ഒരു പകലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്ര ഒരു പെണ്ണിന് അനുവദനീയമല്ലെന്ന് ഇവിടെ ഹദീസിൽ ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം നൗവി അടക്കമുള്ള ഉലമ പറയുന്നത് ചെറിയ യാത്രയാണെങ്കിലും ഇതേ ഹുക്കുമ തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യാത്ര ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൂടെ ആങ്ങളെയും ഭർത്താവും മതി എന്നതിനർത്ഥമില്ല ചെറിയൊരു യാത്രയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെണ്ണ് കൂടെ ഒരു മഹറമില്ലാതെ പോകുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് അവൾക്കത് അപരാധമാണ് എന്നാണ് ഈ ആ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാനായ ഇമാം അല്ലെങ്കിൽ മെഹ്റമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് യാത്ര പോകൽ തന്നെ നിഷിദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇമാമുന ശിഷ്യന്മാർ അവർ ഈ വിഷയവുമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പെണ്ണിന് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മെഹ്റമ വേണം മെഹ്റമ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആങ്ങള സ്വന്തം സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് വേണം ബാപ്പ വേണം അല്ലെങ്കിലോ വിശ്വസ്തരായ ഒരു കൂട്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ നാട്ടിന്ന് കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരോടുകൂടെ ഭർത്താവിന് പോകാൻ സൗകര്യമില്ല എങ്കിൽ അവരോടുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉമ്രക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഉമ്രക്കും ഹജ്ജനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സഹോദരിമാര് പോകാറുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് നാട്ടിൽ പല തിരക്കുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അവരോടുകൂടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് വിരോധമില്ല നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം വിരോധമില്ല പക്ഷേ അവിടങ്ങളിൽ പോയാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാലിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചടക്കം അവർ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പോകുന്ന സഹോദരിമാരോട് ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരും ബാപ്പമാരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സഹോദരിമാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ മെഹ്റമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഔറത്ത് മറക്കലാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായി പിന്നെ ഔറത്ത് മറച്ചു വേണം അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനെന്ന് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം മുഴുവനും ഔറത്താണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അതാണ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം മുഴുവനും ഔറത്താണ് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പോകുന്ന പോലെ മഫ്തയിട്ട് മുഖമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഇസ്ലാമിൽ അനുവാദമില്ല പ്രബലമായ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ മുഴുവനും ഔറത്താണ് ആയത്തുകളിൽ നിന്നും നബിവചനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് സൂറത്തുൽ ഹസാബിന്റെ രായത്ത് കാണാം അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് വല്ലതും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ് അലോഹുന്നമിം വറാ ഇ ഹിജാബ് 
ഒരു മറയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒരു ചുമലിന്റെ അപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറയുടെ ഒരു കറട്ടന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ കാണാത്ത വിധം വേണം നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാൻ അതാണ് നിങ്ങളുടെയും ആ സഹോദരിമാരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ആ ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചില ഉലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രബലമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഖവും മുൻകയും ഔറത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആലിമിങ്ങൾ മുഖവും മുൻകയും ഔറത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആലിമിങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് സമയത്തിന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവാണ് മുഖവും മുൻകയും ഔറത്തല്ല ആ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് കാണുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പക്ഷേ അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഔറത്തും മറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേൾ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വസ്ത്രം അതിസൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോ ശരീരവർണ്ണം കാണുന്ന നേരിയതോ കുടുസായതോ ആവാതിരിക്കുക എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വർണ്ണം ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാകാതിരിക്കുക വലിയ സൗന്ദര്യം ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രമാകാതിരിക്കുക തങ്ങൾ നാളെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാരാളമായി നമ്മൾ ആ ഹദീസ് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുനു തന്റെ മൂവത്ത് എന്ന കിതാബിൽ ഉത്തരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ ഹദീസിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അന്ത്യനാളിൽ നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന നരകത്തിന് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും ലഭിക്കാത്ത രണ്ടുകൂട്ടരിൽ ഒരു വിഭാഗം ശരീരത്തിന്റെ അഴകാറുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സുന്ദരമായ ഭാഗങ്ങൾ അവർ മറച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ മറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വെളിയിലാണ് പല ഭാഗങ്ങളും മഞ്ഞ പുരുഷന്മാരെ കാണുന്ന രൂപത്തിലാണ് പേരിന് അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ നഗ്നരുമാണ് അങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ സംശയം വേണ്ട അവർ നരകാവകാശികളാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഇസ്ലാമിൽ വലിയ നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകളോടു കൂടെ സ്ത്രീകൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ പോകാവൂ കേവലം പള്ളിയിൽ പോകുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞത് റൂസിന്റെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നമ്മൾ സുന്നികളായ നമ്മൾ റൂസിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല എന്നാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പള്ളിയിൽ റൂസിന് മക്കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ മഹാന്മാരുടെ കബറിന്റെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും അവർ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ മറച്ചിട്ടല്ലാതെ പോകരുത് ഇത് തീരിന്റെ നിലപാടാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കെതിരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തിന് പകരം അവരുടെ ഗുരുത്തക്കേടാണ് അവിടെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റൂസ് കമ്മിറ്റിക്കാർ ചിലപ്പോ ഒന്നും പറയൂല കമ്മിറ്റിക്കാർ ആ വിഷയത്തിൽ വലിയ നിലപാട് നടക്കൂല കാരണം മറ്റു പലതുമാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതിലൊരു ശരീരയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാതില്ല കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് വേറെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ദീനിന്റെ നിലപാട് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമ്മൾ എവിടെയും നമ്മൾ അത് പറയണം നമ്മൾ അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയാണ് ദീനിന്റെ നിലപാട് ഇതാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ തീരെ മക്കബർഗ സിയാരത്തിന് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം അവർക്കത് പറ്റുമെന്ന സലഫു സാലിഹ്യങ്ങൾ മുൻഗാമികൾ അടിവരയിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അധികാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയാത്തത് അവർ വന്നോട്ടെ പക്ഷെ അവിടെയും അവർ ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ അതുപോലെ കബർ സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട് ഉമ്മമാർ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ വരുമ്പോഴും ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കണം എവിടെയെല്ലാം അവർ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കൽ അവർക്ക്
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളിലുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ പോക്ക് കണ്ടാൽ എന്തൊരു സങ്കടകരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊരു വിഷമകരമായ അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് ദീനിന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങളും വസ്ത്രധാരണ രീതിയുമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ വളർത്തുക എന്നത് അവർക്ക് ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞ അവളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് നമ്മളും കൂടെ അതിന്റെ കുറ്റക്കാരാവും നമ്മൾ അവരെ അതിൽ ഓർമ്മ ിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടും പിന്നെ അവർ തോന്നിയതുപോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരല്ല അല്ലാതെ നമ്മളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താതെ അവരുടെ സൗന്ദര്യം നാല് ആളുകൾ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉള്ള മുഖമക്കനെ പോലും എടുത്തു മാറ്റി അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നാല് ആളുകൾ കാണട്ടെ എന്ന് കരുതി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് അത്തരം ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം ഈ ഹദീസുകളുടെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുന്നികൾ ഒരിക്കലും സുന്നത്തിന്റെ ഉലമാവ് സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിന്നേക്കുമായി പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നിലപാട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നജസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറ്റിക്കൂടാ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന വർഗം തന്നെ നജസ്സാണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് അഭിപ്രായവുമില്ല പക്ഷേ സലഫുസാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇതാണ് സ്വഹാബത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാടാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നിലപാട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ യാ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്ന അപരാധങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങളിലെ രോഗികൾക്ക് നീ ഷിഫാ നൽകണേ അല്ലാ ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പല ജാതി വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ വീടുകളിലൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ സന്താനങ്ങളിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൈറച്ചിരിയണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ മക്കളായ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ അവരുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിനും കുളിർമ നൽകണേ റഹ്മാനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ നീ തന്ന അമാനത്താണല്ലോ റബ്ബെ സന്താനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമാനത്തിന് നീ ചോദിക്കുന്ന നേരത്തെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഹൈറും പെറുക്ക് തുഞ്ചുറിയണേ റഹ്മാനെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വലിയ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ നീ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷിഫാ ഇന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബ ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ മോമിനിങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ഇതുപോലെ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ലാ ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകളെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് നീ ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകളെ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലാ ലാഹുവേ നീ തന്ന ആഫിയത്തിന് നശിപ്പിച്ചു കളയല്ല അല്ലാ നീ തന്ന നിയമത്തുകളെ ആഫിയത്തിന് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബെ പഠിച്ചവർ ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാ ഹൃദയം നന്നാക്കണേ അല്ലാ മുത്തക്കിയങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ആയിരങ്ങൾ അയിനിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ സാഹിരിയങ്ങൾ സുഹൃൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ മാക്കിരിയങ്ങൾ മക്കറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ വീടുകളിൽ നീ സുരക്ഷിതത്വം നൽകണേ അല്ലാ നിന്നോട് പേടിയും ഞങ്ങളോട് കൃഫയുമുള്ള അധികാരികൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാത്ത അധികാരികളെ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഭ്രഷ്ടനാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ തെറുപ്പിച്ചു കളയണേ